Oke, okay, istri dari itu satu lagi. Halo. Oke, sekarang kita definisi untuk perbu. Tiga sih. Gato dua tiga kelas sih. Gato kelas mana hari temon b. ये पूरी नीचे पारे ना करना हमारे इंटरमीडिएट परीक्षा चुप्पू से तो कॉलेज के ये नाम बाय कुछ सवाई बेस्ट हो आसी ये जो न तुम्हारे समय कम दे रहा था अच्छे हेलो जी सर सुना था अच्छे जी सर जी सर किंतु तो हम रा आज के अर्थनीति संज्ञा पर्व संज्ञार आगे तुम्हारे किस क्वेश्चन जिज्ञेस कर देखी तुम्हारे की अवस्था गत दु तीन टाइम क्लस पढ़े अर्थनीति का बोल अर्थनीति संक्षिप्त इतिहास पढ़े का जिज्ञेस मेहरुन नेशा तुम्हार माइक्रोफोन ऑन आम बोल तो देखी फादर अब मडार्न इकोनमिक्स के नाम की फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स अर्थनीति आधुनिक अर्थनीति जनक के नाम टा बोलते हो बाबा मेहरुन नेसा मेहरुन नेसा हाँ तुम्ही ये ऑन करो तुम्हार स्पीकर ऑन करो हेलो जी सर सुनते पाची हैं बोलो क्या बोलते बोलो बोलो सर पीए सैमुएलसन गुड आर माइक्रो मैक्रो ये टा भागकुट से के जानो मने आसे कौन अर्थनीति भी माइक्रो मैक्रो दिवाके बैक कर बात करें चल सर रगनर फिश रगनर फिश गुड अच्छा ठीक है सर तलाम ला डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स बा सामुस्टिक अर्थनीति काके बोले इटे नियाला चुना करो तो आला चुना करो आगे हम रा बोले थी जे माइक्रो एवं मैक्रो माइक्रो मुद्दे माइक्रो माने नामेर मुद्दे शंगा नहीं तो नामेर मुद्दे और शंगा टा निहित रहे चे माइक्रो माने होचे खुद्रो और मैक्रो माने बड़ो तले माइक्रो इकोनॉमिक्स माने जेटा खुद्रो पुरुषेरे आलोचित हो है शेटा के बाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होचे जेटा बिहोत पुरुषेरे आलोचित हो है अर्थात् समग्र अर्थनीति जो दी एक्षता आलोचित हो आलोचित ह तो इखना हमरा किसी शंघाई देश जब उन मैक्रोइकोनॉमिक्स इस डी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक डेट स्टडीज डी एंटायर इकोनॉमी अतः अर्थनीति मैक्रोइकोनॉमिक्स और अर्थनीति जेश एमोन एक्टिव शाखा जेश शाखा है पूरा अर्थनीति के एक्षते उद्यान करा होगे बाय एक्षते पूरी तो होगे अर्थनीति जेश शाखा ह सामोस्टिक अर्थनीति बोलो अतः समग्र अर्थनीति जो दी एक्षते उद्धान करा है उदाहरण दिले क्लियर होगे सामने के लाम रा किसी उदाहरण दिवो तो हम तो मधर पूरे पूरी क्लियर होगे ताले समग्र अर्थनीति जो दी एक्षते उद्धान करा है बाय एक्षते पूरी तो है तो हम ताके बोलो होगे मैक्रोइकोनॉमिक बा सामोस्टिक � 
but with national income not with individual prices but with general price level not with individual output but with national output এই কনসেপ্টটা একবারে ক্লিয়ার করে ফেলবো এটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে এই মানে ইংলিশ সংজ্ঞাটা এটা হলো ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর মাইক্রো ইকোনমিক্স এর দুইটা সংজ্ঞা এখানে নিহিত ঠিক আছে অর্থাৎ এই লাইন এই লাইনের মধ্যে মাইক্রো এবং ম্যাক্রো দুইটা সংজ্ঞায় নিহিত এখানে বলা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ডিলস নট উইথ ইন্ডিভিজুয়াল ইনকাম অর্থাৎ ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ব্যক্তিক আয় নিয়ে আলোচনা করে না কি নিয়ে আলোচনা করে উইথ ন্যাশনাল ইনকাম জাতীয় আয় নিয়ে আলোচনা করে তাহলে এখানে মাইক্রো ম্যাক্রো দুইটার সংজ্ঞায় এই এই ইয়ের মধ্যে আছে যদি মাইক্রো ইকোনমিক্স বলা হয় তখন বলো মাইক্রো ইকোনমিক্স কি করে ব্যক্তি নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু সমগ্র অর্থনীতি আলোচনা করে না আর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স কি করে ব্যক্তিক নিয়ে আলোচনা করে না হ্যাঁ সমগ্র অর্থনীতি নিয়ে বা সমগ্র এই যে ইন্ডিভিজুয়াল ইনকাম উইথ ন্যাশনাল ইনকাম অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল ইনকাম নিয়ে আলোচনা করে কে মাইক্রো ইকোনমিক্স আর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আলোন করে আলোচনা করে ন্যাশনাল ইনকাম ন্যাশনাল ইনকাম মানে জাতীয় আয় জাতীয় আয় বলতে এখানে সবার আয়কে বোঝায় আমার আয় তোমার আয় হ্যাঁ তোমাদের পরিবারে যারা ইনকাম করে সবার আয় যার ইনকাম নাই তারও আয় যার ইনকাম আছে তারও আয় ঠিক আছে সবার ইনকাম নিয়ে কি করে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আলোচনা করে আর সবার ইনকামটা কারো ইনকাম না থাকলেও ওই যে যারা ইনকাম যার ইনকামের উপর আমরা নির্ভর করি তাদের ইনকাম নিয়ে আলোচনা করে তাহলে কথা হলো একটা সমাজের সমস্ত মানুষের আয় নিয়ে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আলোচনা করে একজন ব্যক্তির আয় নিয়ে আলাদা কোন সেপারেটলি যেটা আলোচনা করে সেটা হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমিক্স আর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আলাদা একজন একজন করে আলোচনা করে না সমগ্র অর্থনীতি একসাথে আলোচনা করে নট উইথ ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস আমরা জানি বিভিন্ন দ্রব্য দ্রব্যের দাম আছে যেমন পেঁয়াজ আটা রসুন হ্যাঁ কলম খাতা এভাবে হাজার হাজার পণ্য আছে হ্যাঁ সবগুলো পণ্যর আলাদা আলাদা যদি আলো কথা বলা হয় তখন সেটা হবে মাইক্রো ইকোনমিক্স কনসেপ্ট ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস অর্থাৎ পেঁয়াজের দাম কত রসুনের দাম কত এক কেজি কত হ্যাঁ এক কেজি পেঁয়াজের দাম কত অথবা এক মন পেঁয়াজের দাম কত অথবা হ্যাঁ দশ কেজি পেঁয়াজের দাম কত হ্যাঁ এক কেজি আলুর দাম কত এভাবে যদি ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো প্রাইস আমরা দাম বলি বা দাম হিসাব করি বা দাম গণনা করি তখন সেটা হবে মাইক্রো ইকোনমিক কনসেপ্ট আর ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস না পরে জেনারেল প্রাইস লেভেল ঠিক আছে একটা অর্থনীতির প্রত্যেকটা দ্রব্যের দামকে ক্যালকুলেট করে সব একসাথে যদি সব পণ্যের দামকে একসাথে আলোচিত হয় তখন সেটা হবে জেনারেল প্রাইস লেভেল তাহলে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স হ্যাঁ জেনারেল প্রাইস লেভেল বা সব পণ্যের দাম দাম স্তর বলা হয় এটাকে দাম স্তর বা প্রাইস লেভেল ইংলিশে বলা হয় প্রাইস লেভেল আর বাংলা বলা হয় দাম স্তর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স যখন আলোচনা করবে তখন দাম স্তর নিয়ে আলোচনা করবে আর মাইক্রো ইকোনমিক্স যখন আলোচনা করবে তখন শুধুমাত্র প্রাইস ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস নির্দিষ্ট কোনো পণ্য নিয়ে কোনো দ্রব্যের পণ্য নিয়ে পণ্য দাম নিয়ে আলোচনা করবে ঠিক আছে তারপরে নট উইথ ইন্ডিভিজুয়াল আউটপুট নট উইথ ইন্ডিভিজুয়াল আউটপুট বাট ন্যাশনাল আউটপুট অর্থাৎ মাইক্রো ইকোনো ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ব্যক্তিক আউটপুট মানে কি উৎপাদন ব্যক্তিক উৎপাদন নিয়ে হ্যাঁ নির্দিষ্ট উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করে না কিন্তু জাতীয় উৎপাদন নিয়ে একটা সমাজে নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কতগুলো দ্রব্য উৎপাদন হলো হ্যাঁ এক বছরে পুরো সব পণ্য নিয়ে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আলোচনা করে আর মাইক্রো ইকোনমিক্স আলোচনা করে একটি ফার্ম একজন ব্যক্তি বা একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কতগুলো দ্রব্য উৎপাদন করেছে বা নির্দিষ্ট এলাকায় কতগুলো পণ্য উৎপাদন হয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল আউটপুট নিয়ে আলোচনা করে আর 
ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আলোচনা করে পুরো অর্থনীতির সমস্ত পণ্য বা দ্রব্য বা আউটপুট নিয়ে বা উৎপাদন নিয়ে তাহলে এই সংজ্ঞাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই সংজ্ঞাটার মধ্যে মাইক্রো ম্যাক্রো দুইটার মধ্যে পার্থক্য যে পার্থক্যটা তোমরা জানতে পারবা পাশাপাশি সংজ্ঞাটা তোমরা জানতে পারবা এবং এটা তুলনামূলকভাবে সহজ ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ডিলস উইথ ডিলস নট উইথ ইন্ডিভিজুয়াল ইনকাম বাট উইথ ন্যাশনাল ইনকাম হ্যাঁ ডিলস নট উইথ ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস এড বাট উইথ ন্যাশনাল প্রাইস লেভেল বা জেনারেল প্রাইস লেভেল নট উইথ ইন্ডিভিজুয়াল আউটপুট বাট উইথ ন্যাশনাল আউটপুট ঠিক আছে এখানে বাংলায় বলে দিচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে জাতীয় আয় ব্যক্তিগত চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তে সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের দামের পরিবর্তে সাধারণ দামের স্তর ব্যক্তিগত উৎপাদনের পরিবর্তে জাতীয় উৎপাদন ইত্যাদি সামষ্টিক চলক নিয়ে আলোচনা করে ঠিক আছে তাইলে যদি অর্থনৈতিক সামষ্টিক অর্থনীতি তোমাদের যেহেতু বেসিক ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আলাদা একটা সাবজেক্ট ফার্স্ট ইয়ারে তোমরা পড়তেস তোমাদের ম্যাক্রো ইকোনমিক্স মাইক্রো ইকোনমিক্স কাকে বলে সংজ্ঞাগুলো আসতে পারে এবং আসবে মাইক্রো এবং ম্যাক্রোর মধ্যে পার্থক্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ নম্বরের একটা কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটা যদি এইবারে তোমাদের এই আগের বেস যারা তাদের পরীক্ষা তো হয়ে গেছে যে কিছুদিন এখনো চলতেছে অবশ্য তোমাদের যে আর্টস এবং কমার্স ফ্যাকাল্টির পরীক্ষা হয়ে গেছে শুধু সায়েন্স ফ্যাকাল্টির পরীক্ষা বাকি আছে কয়েকটা আঠারো তারিখ শেষ হয়ে যাবে আজ পনেরো পনেরো তারিখ একটা আছে আজকে কয় তারিখ পনেরো তারিখ আজকে তো পনেরো তারিখ মানে আজকে একটা হয়েছে আর নেক্সট পরীক্ষা ছিল পরীক্ষা হচ্ছে আঠারো তারিখ এরপর তাদের পরীক্ষা শেষ আর তোমাদের সায়েন্স এবং আর্টস এবং কমার্সের পরীক্ষা আগেই শেষ হয়ে গেছে তাদের প্রশ্ন তোমরা দেখবা যদি নতুন বই কিনো তাহলে বইয়ের পিছনে দেখবা হ্যাঁ যে বছরের প্রশ্ন হয়তো দিয়ে দিতে পারে বিশ সালের প্রশ্ন একুশ সালের পরীক্ষা বিশ সালের বিশ সালের তোমার কি হবে বিশ সালের সেশন একুশ সালের পরীক্ষা ঠিক আছে তাহলে এই প্রশ্নের পিছনে পিছনে যদি তোমরা দেখো যে মাইক্রো এবং ম্যাক্রোর মধ্যে পার্থক্য যদি না আসে তাহলে তোমরা ধরে নেবা তোমাদের আসবে ঠিক আছে এরপরে তাহলে আমরা অ্যাকর্ডিং টু প্রফেসর হ্যান্ডারসন অ্যান্ড কোয়ান্ট এই যেন একজন অর্থনীতিবিদের নাম উনি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন ম্যাক্রো ইকোনমিক্স হুইচ ইজ স্টাডি অফ ব্রড এগ্রিগেট সার্সেস টোটাল এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ন্যাশনাল ইনকাম তোমরা যদি ইংলিশটা অ্যাভয়েড করলে অ্যাভয়েড করতে পারো কারণ আমি বাংলা লিখে দিয়েছি তোমরা চাইলে বাংলাগুলো ইয়ে করতে পারো ঠিক আছে বেশি যদি মনে করো যে বেশি জটিল মনে হয় ম্যাক্রো ইকোনমিক্স সামষ্টিক অর্থনীতি মোট কর্মসংস্থান ও জাতীয় আয়ের মতো সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে অর্থাৎ আমরা আগে বলছি কথা সংজ্ঞাগুলো সবগুলো মনো একটাই কথা বলছে সেটা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট পণ্য বা নির্দিষ্ট দ্রব্য বা যেটাই বলি না কেন নির্দিষ্ট কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করে না সেটা আলোচনা করে সামগ্রিক অর্থাৎ পুরো অর্থনীতির সমগ্র বিষয় নিয়ে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আলোচনা করে যেমন এখানে দুইটা উদাহরণ দিলে যে মোট কর্মসংস্থান এবং জাতীয় আয় মোট কর্মসংস্থান একটা দেশে একজন ব্যক্তির কর্মসংস্থান বা দুজন ব্যক্তির কর্মসংস্থান নিয়ে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আলোচনা করে না এটা হলো মাইক্রো ইকোনমিক কনসেপ্ট আর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স সমস্ত কর্মসংস্থান একটা অর্থনীতিতে কতজন লোক কর্মে নিয়োজিত হয়েছে হ্যাঁ এটাকে বলা হয় টোটাল এমপ্লয়মেন্ট টোটাল এমপ্লয়মেন্ট ইংলিশে বলা হয় বা টোটাল লেবার ফোর্স টোটাল লেবার ফোর্স হচ্ছে মোট শ্রম শক্তি বাংলাদেশি আইনে শ্রম শক্তি বা লেবার ফোর্স হচ্ছে আঠারো বছরের উপরে এবং ষাট বছরের নিচে ষাট বছর পর্যন্ত ষাট বছর পর্যন্ত যে সমস্ত মানুষ এবং আঠারো বছরের উপরে ষাট বছরের নিচে আঠারো বছরের উপরে যে সমস্ত মানুষ কর্মে নিয়োজিত রয়েছে বা কর্মক্ষম তাদেরকে বলে লেবার ফোর্স ঠিক আছে আঠারো বছরের উপরে এবং ষাট বছরের নিচে এদেরকে বলা হয় লেবার ফোর্স বা শ্রম শক্তি শ্রম শক্তি আর এর বাইরে গুলা যেহেতু এর বাইরে আর ষাট বছরের উপরে এরা হচ্ছে বৃদ্ধ বা এরপরে অবসরে চলে যায় আর আঠারো বছরের নিচে যারা কাজ করে এটা শ্রম আইনে অবৈধ ঠিক আছে এই জন্য 
18 বছর নিচে অনেক আমাদের শিশু শ্রমিক রয়েছে আমরা জানি কিন্তু ওদেরকে যেহেতু বাংলাদেশে আইনে 18 বছর পর্যন্ত শ্রমিক ধরা হয় এজন্য এদের শ্রমকে মানে হিসাব করা হয় না শ্রমশক্তি হিসাব করা হয় 18 বছর থেকে 60 বছর লেবার ফোর্স এটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই সমস্ত লেবার ফোর্সের মধ্যে টোটাল কতজন কর্ম সংস্থান বা কর্ম পেয়েছে যেটাকে টোটাল এমপ্লয়মেন্ট বা মোট কর্মসংস্থান বলা হয় আর জাতীয় আইতে আমরা আগে বললাম যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা দেশে যে যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদিত হয় তার সমষ্টি হচ্ছে জাতীয় আয় এই জাতীয় আয় সংগ্রহ আমরা আলাদাভাবে তোমাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টারে আলোচিত হবে আচ্ছা ম্যাক্রো ইকোনমিক্স examines wide phenomena such as national income othat mac eta tale amra macro ebong micro er moddhe motamoti koyekta parthokko dekhalam je tin char ta parthokko niche aro ache koyekta dekhba tumra parthokko to ekhane macro economics er je somosto alochona gulo hobe ha mul alochona gula je somosto bishoy gula niye er moddhe ek number alochona holo national income ba jatiyo hoy dui number hocche economic growth economic গ্রোথ বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এগুলা আলাদা আলাদা সংজ্ঞা এগুলো আলাদা আলাদা আলোচনা আছে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার আছে এগুলো যখন আমরা আলোচনা করব তখন এগ্রিগেট ইনকাম বা সামগ্রিক আয় গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রাইস লেভেল এখানে আরেকটা জিনিস বাদ গেছে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট হ্যাঁ অর্থাৎ গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট আর গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্টের মধ্যে একই কনসেপ্ট কিন্তু কিছু পার্থক্য আছে সামনে গেলে এগুলো পাবা প্রাইস লেভেল বা দামের স্তর এগ্রিগেট ডিমান্ড এগ্রিগেট সাপ্লাই সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগান মাইক্রো ইকোনমিক্সে তোমরা পড়বা চাহিদা এবং যোগান ওখানে এগ্রিগেট থাকবে না কিন্তু ম্যাক্রো ইকোনমিক্সে যখন চাহিদা যোগান পড়বা তখন পাশাপাশি এখানে এএসএডি মানে এগ্রিগেট ডিমান্ড এগ্রিগেট সাপ্লাই পড়বা ঠিক আছে মাইক্রো ইকোনমিক্সে পড়বা কি শুধুমাত্র ডিমান্ড শুধুমাত্র ডিমান্ড শুধুমাত্র সাপ্লাই ওখানে এগ্রিগেট থাকবে না আর ম্যাক্রো ইকোনমিক্সে এগ্রিগেট ডিমান্ড এগ্রিগেট সাপ্লাই এগ্রিগেট ডিমান্ড বলতে একটা দেশের সমস্ত যতজন যত মানুষ রয়েছে সব মানুষের চাহিদাকে একসাথে এগ্রিগেট চাহিদা বলা হয় সেখানে ভোক্তা আছে সেখানে উৎপাদক আছে মানে ইনভেস্টর হ্যাঁ সেখানে সরকার আছে তারপরে সেখানে আছে নেট এক্সপোর্ট এগুলাকে এগ্রিগেট ডিমান্ড বলা হয় ঠিক আছে এরপরে এগ্রিগেট সাপ্লাই এগ্রিগেট সাপ্লাই বা সামগ্রিক যোগান অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটা দেশে যে পরিমাণ পণ্য সেবা উৎপাদিত হয় হ্যাঁ তাকে বলা হয় তার সমষ্টিকে বলা হয় এগ্রিগেট সাপ্লাই আর এগ্রিগেট ডিমান্ড কি এগ্রিগেট ডিমান্ড বা সামগ্রিক চাহিদা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে একটা দেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন এজেন্ট বিভিন্ন এজেন্ট বলতে এখানে কেউ আছে বক্তা কেউ আছে বিনিয়োগ বক্তাদের চাহিদা আছে বক্তারা কি করে পণ্য ব্যবহার করার জন্য বা ভোগ করার জন্য যারা পণ্য ক্রয় করে এদেরকে বলা হয় বক্তা আর ইনভেস্টর হলো তারা পণ্য ভোগ করে না তারা বিনিয়োগ করে ঠিক আছে অর্থাৎ তাদের বিনিয়োগ উৎপাদন করার জন্য উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা হ্যাঁ উৎপাদন করার জন্য যে পণ্যের চাহিদা তারা কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে চারটা জিনিসের প্রয়োজন হয় মাইক্রো ইকোনমিক্স এটা পড়বা চারটা জিনিস কি কি কেউ বলতে পারবা অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদনের উপকরণ চারটি এখন অবশ্য পাঁচটা ধরা হয় কে বলতে পারবা দেখি বলো তো ইকোনমিক্স তো পরে আসছে অনেকে ইন্টারমিডিয়েট আসছে যারা তারা তো ইকোনমিক্স ছিল দেখি কেউ একটা বলো উৎপাদনের উপকরণ ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন কয়টা ও কি কি ওগুলো কি কি কেউ বলতে পারবা কিনা মাইক্রো ইকোনমিক্স এ পড়বা বলো আনিকা বলো আনিকা কে বলতে পারবা বলো যে কোনো একজন বলো উৎপাদন উপকরণ সব চুপ হয়ে গেছে আছে কেউ নাকি আমার সাথে কেউ আছে 
আমাকে বসার আগে সবাই যা ঘুমাচ্ছো আমার সাথে আসো কেউ আমাকে রেখে সবাই ঘুমাচ্ছো আসলেই উৎপাদন উপকরণ বর্তমানে পাঁচটা তবে বেসিক্যালি চারটাই ধরে ঠিক আছে এই উপকরণ অর্থাৎ কোন একটা পণ্য যদি তুমি উৎপাদন করতে যাও কোন একটা দ্রব্য ঠিক আছে জাস্ট ধরো তুমি পেঁয়াজ উৎপাদন করবা হ্যাঁ বা মনে করো তুমি একটা কলম বানাবা কলম তৈরি করবা বা কলম উৎপাদন করবা তাহলে কলম উৎপাদন করতে গেলে তোমাকে চারটা বা পাঁচটা জিনিসের সাহায্য নিতে হবে এক নম্বর হচ্ছে ওই কলমটা তুমি শূন্যের উপর তো তৈরি করতে পারবা না এই জন্য তোমাকে একটা কি করতে হবে ভূমি নিতে হবে তাহলে উৎপাদন একটা উপকরণ হলো ভূমি বা ল্যান্ড ঠিক আছে তারপরে তোমাকে কি নিতে হবে ক্যাপিটাল অর্থাৎ যেটা পণ্য যে উৎপাদন তুমি তো কলম হাতে তৈরি করতে পারো তোমার একটা মেশিন লাগবে হ্যাঁ মেশিনে দিলে ওটা দেখা যাবে আমরা ইকোনো বা যে যে কোনো ইয়ে বলি ইকোনো ডিএক্স আছে এইভাবে আমরা যদি একটা কলম জাস্ট বানাতে যাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল বলতো ক্যাপিটাল বলতে কি অর্থাৎ মেশিন লাগবে মেশিনটাকে ক্যাপিটাল ধরা হয় যেটা উৎপাদনে মানে অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে ঠিক আছে তাহলে আমাদের ক্যাপিটাল লাগবে এরপরে আমাদের লাগবে কি ক্যাপিটাল কি বাংলায় বলা হয় পুঁজি তাহলে ল্যান্ড ক্যাপিটাল আর একটা হলো লেবার অর্থাৎ এটাকে ফুদিলে মাঠের মধ্যে ফেলে রাখলে উৎপাদন হবে না এটা একটা মানুষ কি করতে হবে এটা পিছনে খাটতে হবে যাকে বলা হয় লেবার হ্যাঁ পরিশ্রমের বিনিময়ে সে পরিশ্রমের বিনিময়ে যে উৎপাদন করবে আর এই তিনটাকে এই তিনটাকে যে সমন্বয় করবে তাকে বলা হয় কি অর্গানাইজার বা সংগঠক বা এন্টারপ্রনিয়র অর্গানাইজার সংগঠক বা ইংলিশে যাকে বলা হয় এন্টারপ্রেনিয়র এন্টারপ্রেনিয়র কাজ হলো বাংলায় বলা হয় উদ্যোক্তা উদ্যোক্তা হলো ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর্থাৎ ভূমি শ্রম এবং মূলধন এই তিনটাকে সমন্বয় করে যে তাকে বলা হয় এন্টারপ্রেনিয়র বা অর্গানাইজার বা উদ্যোক্তা বাংলা বলা হয় উদ্যোক্তা বা সংগঠক আরেকটা হচ্ছে টেকনোলজি নতুন সংযোজন আগে ছিল এই চারটা ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর্গানাইজার এখন একটা আছে টেকনোলজি 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 মানে হলো প্রযুক্তি হ্যাঁ এই পাঁচটা হলো উৎপাদনের উপকরণ তাইলে কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে এই পাঁচটা উপকরণের সাহায্য নিতে হবে ঠিক আছে তাইলে আমরা বলছি কি এগ্রিগেট ডিমান্ড তাইলে কোন এগ্রিগেট ডিমান্ডের কাকে বলে এগ্রিগেট ডিমান্ড হচ্ছে এই নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট কিছু দ্রব্য নির্দিষ্ট দামে বা নির্দিষ্ট প্রাইস লেভেলে হ্যাঁ একটা দেশের বিভিন্ন এজেন্ট এজেন্ট বলতে এখানে বক্তা একটা এজেন্ট ইনভেস্টর বা বিনিয়োগকারী একটা এজেন্ট তারপরে সরকার হ্যাঁ এগুলো হলো এক একটা এজেন্ট এরা যে চাহিদা করে তার সমষ্টিকে বলা হয় এগ্রিগেট ডিমান্ড এখন শুধু এই জাস্ট মাথার মধ্যে এই কনসেপ্টগুলো রাখো পরবর্তী যখন আমরা ডিটেলস আলোচনা করব তখন এগুলা হ্যাঁ এগুলা তখন তখন মানে এখন হয়তো একটু জটিল মনে হবে আর মাইক্রো ইকোনমিক্স এমনি একটু যেহেতু মাইক্রো ইকোনমিক্স সহজ কারণ মাইক্রো ইকোনমিক্স আলোচনা খুব ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আর মাইক্রো ইকোনমিক্স পুরো একটা জিনিস আলোচনা করতে গেলে পুরো অর্থনীতির হ্যাঁ সব কিছু চেঞ্জ চলে আসবে ঠিক আছে অর্থাৎ তুমি যদি ধরো উদাহরণস্বরূপ আমরা মনে করি ধরো একটা রাস্তার কাজ চলতেছে হুম যখন তুমি মাইক্রো ইকোনমিক্স আলোচনা করবা শুধু রাস্তার মধ্যে কি কাজ হইতেছে ওইটাই তুমি দেখবা আর যখন ম্যাক্রো ইকোনমিক্স আসবে তখন আর রাস্তার সাথে যারা কাজ করতে তাদের তারা কি করছে তাদের ইনকামটা কি কোথেকে আসছে তারা ইনকামটা কোথায় ব্যয় করছে এর ফলে কাদের কারা আবার তাদের ইনকামটা কাদের কাছে গেছে ওরা আবার ওই টাকাটা কোথায় খরচ করছে এটা পরবর্তীতে কতজন কর্মসংস্থান হয়েছে এভাবে পুরো অর্থনীতিকে আলোচনার মধ্যে চলে আসবে মানে একটা জিনিস চেঞ্জ হলে পুরো অর্থনীতির মধ্যে একটা চেঞ্জ আসবে হ্যাঁ তো এই জন্য ম্যাক্রো ইকোনমিক্স একটু ক্রিটিক্যাল হলেও তবে আশা করি তোমরা যদি কন্টিনিউ করো তোমাদের একটা 
মানে জটিল মনে হবে না ক্লাসে যদি নিয়মিত থাকো তাইলে অন্তত ক্লাসে লেকচার গুলো দিয়ে তোমরা অনেক আনসার ইয়ে করতে পারবা ঠিক আছে অনেক ছোট ছোট কোয়েশ্চেন পাঁচ নম্বরের ছয় নম্বর হয়তো দশ নম্বরের কোয়েশ্চেনগুলো আনসার করতে একটু ব্যাগ পেতে হবে কিন্তু পাঁচ নম্বর এবং এক নম্বরের কোয়েশ্চেনগুলো খুব সহজেই ক্লাসে যদি নিয়মিত থাকো এগুলো খুব সহজেই আনসার করতে পারবা আচ্ছা তাহলে এগ্রিগেট ডিমান্ড কাকে বলে আমরা বললাম এগ্রিগেট সাপ্লাই কাকে বলে আমরা বললাম জাস্ট এটা এমনি এবে মনে রাখতে হবে এগ্রিগেট সাপ্লাই মানে সামগ্রিক যোগান সামগ্রিক যোগান কি অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট সময়ে হ্যাঁ একটা নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনীতিতে যে পরিমাণ পণ্য সামগ্রী কি হয় বিক্রি হয় এটা সাধারণত এক বছর ধরা হয় তার সমষ্টি হচ্ছে সামগ্রিক চাহিদা আর অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে যে পরিমাণ চাহিদা সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় সামগ্রিক চাহিদা এরপরে এমপ্লয়মেন্ট রেট বা কর্মসংস্থান কর্মসংস্থান কাকে বলে হ্যাঁ পুরো অর্থনীতির কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা হবে সমষ্টিক পার ক্যাপিটা ইনকাম বা মাথা পিছু আয় অর্থাৎ বাংলাদেশ যখন উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীনতা লাভ করে তখন বাংলাদেশে মাথা পিছু আয় ছিল মাত্র তিরানব্বই ডলার কত ডলার বাৎসরিক আয় এটা বাৎসরিক আয় কত ডলার তিরানব্বই ডলার তিরানব্বই ডলারকে যদি আশি দিয়ে গুণ করি আচ্ছা নব্বই ডলার ধরলাম আমরা নাহলে একশো ডলার ধরলাম তিরানব্বই বাদ দেয় একশো ডলার একশো ডলারকে আশি দিয়ে গুণ করলে কত আট হাজার টাকা মানে বৎসরে ইনকাম ছিল আট হাজার টাকা আর এখন পার ক্যাপিটা ইনকাম কত জানো বাংলাদেশের তিন হাজারের উপরে কত তিন হাজারের উপরে অর্থাৎ তোমারও ইনকাম তিন হাজার তোমারও ইনকাম তুমি কিন্তু কোনো তোমরা কোনো ইনকাম করো না কিন্তু তোমাদের ইনকামও কি তিন হাজার ডলার বৎসরে তাহলে তিন হাজার ডলারে তুমি এভারেজ এখন ডলারের দাম তো মনে হয় নব্বই টাকার উপরে আমরা আশি টাকা ধরলাম আশি টাকা দিয়ে গুণ করলে কত তিন হাজার চব্বিশ তার মানে বৎসরে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দুই লক্ষ বাংলা টাকায় দুই লক্ষ কত চল্লিশ হাজার টাকা তুমি হ্যাঁ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তোমরা এক একজন ইনকাম করো বৎসরে ঠিক আছে এটা কিভাবে আসলো এটা হচ্ছে মোট মোট আয় কে বাংলাদেশের যে জিডিপি টোটাল জিডিপি কে টোটাল জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ ঠিক আছে পার ক্যাপিটা ইনকাম পার ক্যাপিটা ইনকাম মানে মাথা পিছু আয় মানে একজন মানুষের আয় এক একজন মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের আজকে যে শিশু জন্মগ্রহণ করছে তার ইনকামও কত দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ঠিক আছে আর যে মৃত্যুবরণ করেছে তার ইনকামও ছিল দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তাইলে এটা হলো টোটাল জিডিপি কে টোটাল জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ টোটাল জিডিপি কে যদি টোটাল জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পার ক্যাপিটা ইনকাম এটা জাস্ট আপনি মেমোরিতে রাখো এটা যখন আমরা পার ক্যাপিটা ইনকাম ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং এ যাবো দুই নম্বর চাপ্টারে তখন আমরা এগুলা ইকুয়েশন বা সমীকরণের মাধ্যমে দেখাবো তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন শুধু মনে রাখো যে মোট আয় কে মোট জিডিপি কে এখন জিডিপি কে এটা তোমাদের এখন জানার দরকার না জাস্ট মনে রাখো জিডিপি একটা শব্দ আছে এটা আকাশ থেকে নামছে নাজিল হয়েছে এখন আমরা শুনছি এই ঠিক আছে আবার ভুলে যাবা এরপরে এক্সচেঞ্জ রেট বা বিনিময় হার বিনিময় হার হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বিনিময় হার হতে পারে আন্তর্জাতিক বিনিময় হার হতে পারে অর্থাৎ দুটা দেশের মধ্যে যখন পণ্য বিক্রয় হয় তখন যে বিনিময় সেটাকে বলা হয় এক্সচেঞ্জ রেট হ্যাঁ এক্সচেঞ্জ রেট আবার অভ্যন্তর হতে পারে অর্থাৎ আমি যদি একটা পণ্য ক্রয় করি তাহলে আমি টাকা দিলাম তার থেকে পণ্য নিলাম হ্যাঁ এটাও এক্সচেঞ্জ হতে পারে মূলত এক্সচেঞ্জ রেটটা সাধারণত দেশের বাইরের সাথে কোনো লেনদেন হলে তখন ইউজ হয় এক্সচেঞ্জ রেট বা বিনিময় হার বিনিময় হার কি এটা ম্যাক্রোকমিক কনসেপ্ট তারপরে ইনফ্লেশন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কনসেপ্ট ইনফ্লেশন বাংলা হলো মূল্যস্ফীতি মূল্যস্ফীতি কি মূল্যস্ফীতি হলো দামের স্তর আমরা সবসময় সামষ্টিক অর্থনীতি যখন পড়ব তখন দাম আসলেই আসবে দামের স্তর বা প্রাইস লেভেল কারণ সামষ্টিক অর্থনীতিতে কোনো নির্দিষ্ট দাম নিয়ে আলোচনা করা হয় না 
পুরো অর্থনীতির দামকে একটা এভারেজ করা হয় বিভিন্ন পণ্যগুলো এই পণ্যগুলোর দাম নিয়ে একটা এভারেজ প্রাইস নেওয়া হয় হ্যাঁ ওই প্রাইসটা দেখা যায় প্রতি মাসে প্রতি মাসে বিভিন্ন পরিসংখ্যান যে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান বুরু আছে বিভিন্ন বাজার বা বিভিন্ন মার্কেটে পাইকারি হোলসেল বা তোমার রিটেল হোলসেল মানে হচ্ছে পাইকারি বাজার আর রিটেল মানে হলো খুচরা বাজার খুচরা বাজারে দামগুলো কালেক্ট করে ধরো পেঁয়াজের দাম কত আলুর দাম কত বেগুনের দাম কত তারপরে এইভাবে ডালের দাম কত মাংসের দাম কত মাছের দাম কত এইভাবে প্রত্যেকটা পরিসংখ্যানের বিভিন্ন পরিসংখ্যান কর্মকর্তারা যারা রোড লেভেলে আসে যারা ফিল্ড লেভেলে থাকে ওরা এই পণ্যগুলো বিভিন্ন বাজারে গিয়ে কালেক্ট করে প্রতি মাসে দেখা যায় এক মাস কালেক্ট করলে এক বছরের হিসাব দেওয়া দেয় আন্দাজ করে ওটার উপর বিভিন্ন যে পরিসংখ্যানিক মেথডগুলো আছে মেথডগুলো ফেলে ওরা প্রতি প্রতি মাসে যাওয়ার দরকার না এক মাসে যদি কোনো রকম কালেক্ট করে ওই ডাটাগুলো দিয়ে তারা বিভিন্ন ভাবে পরিসংখ্যানের হিসাবগুলো দিয়ে দেয় আচ্ছা যাক এগুলো আমাদের বোঝার বিষয় না আমাদের বোঝার বিষয় হচ্ছে মূল্যস্ফীতি মূল্যস্ফীতি কাকে বলে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে যদি কোনো দেশের অর্থনীতিতে প্রাইস লেভেল বা দামের স্তর ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াটাকে মূল্যস্ফীতি বলেন অর্থাৎ ধরো কোন একটা দ্রব্য আজকে দশ টাকা হ্যাঁ কালকে আবার ওটা হ্রাস পেয়ে আট টাকা হয়ে গেল দুদিন পরে আবার এটা দশ টাকা হলো এরপর আবার বারো টাকা এরপর আবার আট টাকা এইভাবে হলো এটাকে মূল্যস্ফীতি বলে না মূল্যস্ফীতি বলে একটা নির্দিষ্ট সময়ে গ্রেজুয়ালি যদি প্রাইস লেভেল বাড়তেই থাকে ধরো আজকে এবং এক একটা পণ্যের না সমস্ত প্রাইস লেভেল অর্থাৎ সব অর্থনীতির যত পণ্য আছে প্রায় সব পণ্যের দাম যদি ক্রমাগত ভাবে বাড়তে থাকে তখন সেটাকে বলা হবে মূল্যস্ফীতি বা ইনফ্লেশন যাকে ইংলিশে বলে ইনফ্লেশন ঠিক আছে অর্থনীতিতে যদি প্রাইস লেভেল ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাকে বলা হবে মূল্যস্ফীতি এক কথায় দামের স্তর যদি ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় মূল্যস্ফীতি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এইগুলো হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক কনসেপ্ট এই এই কনসেপ্টগুলোই মূলত আমরা গুরুত্বপূর্ণ এগুলাই এই ঘুরে ফিরে অর্থনীতি সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে এই কনসেপ্টগুলোই ঘুরে ফিরে আলোচিত হবে ঠিক আছে আচ্ছা হোয়াট আর দা ডিফারেন্স বিটুইন মাইক্রো অ্যান্ড ম্যাক্রো ম্যাক্রো এবং ম্যাক্রোর মধ্যে ডিফারেন্স আমরা এখানে দেখাইছি আর এখানে বাংলাতে কিছু ডিফারেন্স আছে ইয়া ইংলিশে এগুলা এই ইংলিশগুলো আর দেখার দরকার নেই বাংলাতে যেগুলো আছে এগুলো আমরা তোমাদের দেখাই দিই সামষ্টিক বেস্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্যগুলো সংজ্ঞাগত পার্থক্য তোমরা যদি তোমাদের পরীক্ষা আসে তখন এইভাবেই লিখতে হবে যখন অর্থনীতি ক্ষুদ্র পরিসে আলোচনা হয় তখন তাকে বলে বেস্টিক অর্থনীতি পক্ষান্তরে যখন অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে আলোচনা হয় তখন তাকে বলে সমষ্টিক অর্থনীতি এটা হলো সংজ্ঞা পরিধিগত পার্থক্য বেস্টিক অর্থনীতির আওতা ও পরিধি সংকীর্ণ কারণ বেস্টিক অর্থনীতি একটা নির্দিষ্ট পণ্যের দাম একজন ব্যক্তি চাহিদা একটা ফার্ম ফার্ম বলতে এই তোমার কারখানা একটা নির্দিষ্ট কারখানা নিয়ে আলোচনা করে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি চাহিদা নিয়ে আলোচনা করে ঠিক আছে একজন মাত্র উৎপাদনকারী নিয়ে আলোচনা করে বা দুজন মাত্র উৎপাদনকারী নিয়ে আলোচনা করে এই জন্য মাইক্রো ইকোনমিক বা বেস্টিক অর্থনীতি সংকীর্ণ পক্ষান্তরে সামষ্টিক অর্থনীতির আওতা ও পরিধি ব্যাপক বা বিস্তীর্ণ কেন কারণ সমগ্র অর্থনীতির যত উৎপাদনকারী আছে সবগুলো একসাথে সবগুলো উৎপাদন একসাথে সামষ্টিক অর্থনীতি আলোচনা হয় অর্থনীতির যত চাহিদা সৃষ্টিকারী আছে যত ভোক্তা আছে হুম ভোক্তাকে ইংলিশে বলা হয় কনজাম কনজিউমার যত ভোক্তা আছে ভোক্তা মানে যারা ভোগ করে ঠিক আছে আমরা তো সবাই ভোক্তা হ্যাঁ আমরা সবাই ভোক্তা কারণ আমরা সবাই পণ্য কি করি ভোগ করি বা ইউজ করি ঠিক আছে এই জন্য আমাদেরকে বলা হয় কনজিউমার সামষ্টিক অর্থনীতির বাসায় হ্যাঁ তো সামষ্টিক অর্থনীতির বাসায় সমস্ত যারা ভোগ করে সব একটা দেশের সমস্ত মানুষকে কনজিউমার বলা হয় যারা ভোগ করে তো এই জন্য একজন ভোক্তা না সমস্ত অর্থনীতি সব ভোক্তার আলোচনা সামষ্টিক অর্থনীতিতে হয় এই জন্য এটা ব্যাপক চলকের পার্থক্য সামষ্টিক এবং বেস্টিক অর্থনীতির মধ্যে কিছু চলক আছে চলক বলতে এটা তোমরা ম্যাথের মধ্যে পড়বা ম্যাথে বেরিয়ে বল চলকের 
शील से निर्दिष्ट पाम जो आलदा आलदा पन्न्य उल्लेख करब तक से बेस्टिक आलोचना हाँ बेस्टिक चलक और जेमन जोान बोक्तारे सम्पर्कित जोान उत्पादन कार्य सम्पर्कित पक्षान सामस्टिक अर्थन चलक समग्र अर्थव्यवस्थार्थव्यवस्थार सम्पर्कित जेमन जतियों आय जतियों आय बोलते ये आगे बोल अर्थात एक देश समस्त मानुषर आय के एक साथ जतियों आय बोले जति उत्पादन ये समस्त मानुष जरा उत्पादन क्या साथ जड़ित हाँ जरा शिल्प उत्पादन कर जरा कृषि उत्पादन कर सब उत्पादन के एकसाथे जति उत्पादन बला है सामग्रिक भोग ये आगे बोलि जो कन्जामशन कन्जामशन बोलते ये एक जन एक जन व्यक्त कन्जामशन के बोझा ना इस समग्र अर्थनीति जो तो मानुष रही है हाँ अर्थनीतर भोग बला है अर्थनीतर भोग अर्थनीतर भोग मान अर्थनीति जो तो मानुष आज सब भोग के एकसाथे सामग्रिक भोग बला है तपर सामग्रिक बनियोग हाँ सामग्रिक बनियोग ये बला है इनमेंट इंगरेजी बला है इनमेंट इनमेंट चलक सी सी के कन्जामशन बला है संक्षेपे सी और इनमेंट के आई द्वारा प्रकाश कर एग्रिगेट डिमांड पड़ब तक एखे सी आई तर जि मैथर मध्य एग्ला तुम्हारा पढ़वा ठीक है मैथे जो नैशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़वा तक ओखे ए डिक्वल टू सी प्लस आई प्लस जि एक्स माइनस एम हाँ चलकगत सामस्टिक अर्थन मध्य पार्थक्य रही भारसाम्य विश्लेषण भित्तिक अर्थात जो भारसाम्य भारसाम्य मानी एम एक अवस्था जो अवस्था थे क्यों सर जो चाय स्थितिशील अवस्था भारसाम्य ठीक जेमन बजार भारसाम्य बजार कौन भारसाम्य है जेखने चाहिदा जोान समता अर्जन कर चाहिदा जोान समता चाहिदा हे क्रेता तर दिक्कत आसे और जोान आज जो विक्रेता तर दिक्कत धरो तुम एक जामा कलम मार्केटे ठीक है एन तुम एक जामा पसंद हलो तुम जिज्ञेस कर लेकर दाम कत तक बलो एक हजार टाक हाँ तक तुम मन हे एक हजार टकर जमाना इटा कम हो तक तुम यार दाम बोलो आठशो टाक तक विक्रेतार जो से एक लाभ बसि करते चाहसे जो देख लो तरह मोटामुटी लाभ कम हो 